Leo tena napenda kumchukua fursa hii mpenzi mtazamaji kukueleza kwamba kile kipindi chako kizuri unachokipenda sana cha maadili na kizazi kipya kiko tena hewani. Na mambo ya leo mazuri mazuri mazuri. Mm. Hebu kuwa nasi basi mwanzo hadi mwisho. Usibanguke. Mpenzi mtazamaji, duniani hapa vitu viko viwili viwili. Kuna usiku kuna mchana, kuna uongo kuna ukweli, kuna uzuri kuna ubaya. Sasa basi tunasema katika matumizi ya mtandao, kuna matumizi chanya na kuna matumizi hasi vile vile. Haya hasi tuyaeke pembeni. Leo tunapenda kuelezea mada yetu ya leo ni kwamba faida zinazopatikana katika matumizi chanya ya mtandao. Hivi kuna faida kweli? Hebu sasa utusikilize tunakwenda mtaani tukasikie kwanza. Huko mtaani wana maoni gani? Wanafahamu faida hizo? Kuwa na sitafadhali. Kwangu mimi mitandao inanisaidia kwa kutokana na hizi fashion za mitindo kama hii kazi yangu ya tailoring e, kama wateja anavotaka mshono tunaingia kwenye mtandao tunachagua mshono kisha tunafanya kazi mishono tofauti tofauti ya kiume ya kike ndio faida zenyewe hizo hata ku google fashion za mitandao kuangalia mishono tofauti tofauti kwa hiyo wewe inasaidia sana kwenye swala la mitandao huwa natumia mitandao tofauti kwa misha pesa na hata na wateja pia mfano unapokuwa mjini tunarahisisha kazi natumia nachukua material kazi na kwa zinafanyika kwa wakati hata na ile janga la corona unakuta wakati mwingine ofisini sio lazima tujazane wateja tofauti tofauti pia ku kutaka huduma mtandao umetufanisha vitu vingi kutokana kwa kazi zetu za udalali na biashara zingine tofauti za kushirikiana na wenzetu za aina nyingine tofauti kama labda za kuuza magari kwa kweli mtandao kama unaotumia vizuri bila kupepesa macho una manufaa makubwa mimi kuhusu mtandao unanisaidia kwa mfano nafanya biashara naenda mipakani nachukua vitenge huwa na posti kwenye WhatsApp na pia kuhusu malipo naweza nikatumia kupitia tigo pesa kwa hiyo unaona inanifaidisha uh, kama kusinge kwa na mtandao kwa mimi ingeni afet ingeni afet kwa sababu gani kwanza moja kugiwa taarifa na pia kutumiwa vitu ambavyo kama hela alafu pia na pia mimi mwenyewe ni mfanya, mfanya biashara kwangu mimi nanufaika moja na biashara ya samaki kuhusiana na wateja na, wa, na wapata kutumia njia ya mtandao simu zinasaidia sana nafahamika kwa biashara uzaji wa samaki sato sangara kuku sehemu kutoka mbali mbali na agiza kutoka mwanzo kutumia kutumia njia ya mtandao kwa ushauri wangu watu wanaotumia mtandao vibaya waache maana sio kitu kizuri katika maisha wengine ndio kama hivyo kutukana au kufanyaje unawashauri wasifanye vitu kama hivyo nawashauri wa Tanzania wenzangu mitandao tuchukulie kama chombo cha jamii tusitumie vibaya kwa sababu inasaidia wafanya biashara watu wa vikundi inawasaidia sana. Nawashauri vijana watumie mtandao kwa njia nzuri, sio kwa njia mbaya, sio kwa njia ya utapeli, wafanye kazi zao za uaminifu, waaminike ndani ya jamii. Haya tena mpenzi mtazamaji, baada ya kuachana na hao ambao wako mitaani tuweza kuzungumza nao kama ulivyowasikia tunasema sasa unapoambiwa jambo ni vema ukaona uhalisia wake tunakwenda kukutana sasa hivi na wale ambao wamepata mafanikio katika kutumia mtandao kwa njia chanya njia chanya bando zao wanazitumia vizuri tuwaone tafadhali A mimi mtandao wa kijamii unanisaidia kwa namna moja ama nyingine kwa sababu na sana sana Instagram napata wigo mkubwa wa watu. Kwa hiyo kama naweza kukuwa na nyumba naweza nikaipost alafu ninapoipost labda kwenye Instagram naweza nikapata wateja. Kwa hiyo inanisaidia kwa namna moja ama nyingine. Kama kungekopo hamna mtandao aise ingekopo ni balaa kwa sababu gani? Nisingeza kupata channel kwa sababu mtandao ni jicho la tatu. Mimi na macho mawili. Kwa hiyo jicho la tatu ni mtandao na nisaidia kwa namna moja ama nyingine. Na pia vile vile uwezi amini 
unavyofanya biashara kupitia mtandao unanufaika sana 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 kwa kunufaika kuhusiana kufanya mtandao cha kwanza nimejulikana alafu cha pili tonge mdomoni linapita unajua kuliko kukaa kijiweni kama vijana wengine unajua sasa hivi bwana bila kuchakarika inakopo ni balaa kwa mimi mtandao unatumia upasavyo kwa sababu mimi nafanya kibiashara. Ningekuwa labda na posti mambo ambayo si ayampendezi Mungu. Labda na posti picha chafu eh, au labda na posti labda niko sehemu ambayo aieleweki yani sehemu ambayo yani ningekuwa hapa leo hii nisingeza kufanya interview kama hivi. Sasa hivi fursa zipo nyingi. Eh, unaweza ukaamka asubuhi ukabuni kwamba sasa hivi natakiwa nifanye nini. Ukiutumia mtandao vizuri hata wewe maisha yako yatakuwa vizuri lakini ukiutumia mtandao vibaya na wewe maisha yako yatakuepo mabaya sasa hivi ukisema kwamba ajira hamna huo ni uzushi ajira zipo ajira zipo kuwa tu mbunifu ajira inakwepo amka asubuhi hata kama mtaji una mimi mwenyewe sina mtaji mimi mwenyewe nimeamka mtaji wangu ni, ni mtandao wewe fanya mtandao kuwa mtaji mimi natumia mtandao wa Instagram pamoja na Facebook kutangaza biashara zangu ambazo kwa kweli unanisaidia sana kwa sababu watu wengi wanaona katika mitandao hii tunajuana na watu wanaona bidhaa zangu wanaulizia wengine hawako hapa Tanzania wengine wako nchi za nje wanaona vitu gani tunauza mtu akihitaji ananitumia kama kwenye WhatsApp anachagua vitu tuna anachagua then anatuma pesa through mpesa tigo pesa airtel money uh, au hata malipo ya nje pia then tunamsafirishia mzigo wake kwa hiyo mimi mtandao umenisaidia sana umeniwezesha kujuana na watu wengi sana nimepata marafiki nimepata wateja yani kwa kifupi mimi mtandao ndio shughuli yangu hasa. Kungekuwa hakuna mtandao biashara ingekuwa sio nzuri. Kwa sababu kupitia mtandao mitandao hii tunayotumia watu wengi sana wanaona wanaona bidhaa. Wengine hata hamjuani nao, lakini anaona kitu chako na anakihitaji. Kwa hiyo mnawasiliana through mtandao then biashara inakuwa rahisi, yani inakuwa nyepesi sana. Yaani kitu kinakuwa kama kiko kwenye kiganja cha mkono wako. Kuna mtu anaweza akawa yuko mbali, yuko mkoani, yuko nje ya nchi, let's say kama Kenya wanatumia Mpesa. Mtu anachagua kitu, anakulipa through Mpesa. Then na mimi nachukua ule mzigo, nasafirisha kwenye mabasi au kwenye ndege. Mzigo unamfikia, kwa hiyo biashara inakuwa rahisi. Kuliko mtu mpaka afunge safari, aje dukani, labda hana muda wa kufika dukani lakini through kwenye mtandao anaangalia analipa through Mpesa Tigo Pesa mzigo anapelekewa hata ambao wako hapa nani Tanzania ambao wako Dar es wengine kutokana na shughuli za kazi anakuwa hawezi kufika kwenye duka lako kwa hiyo anakutumia pesa unaona hela imeshaingia basi tunampelekea mzigo wake na anafurahi maisha yanaendelea hii mitandao ya kijamii tokea imeanza kuna watu wanatumia vizuri hii mitandao imewanyanyua katika kazi zao kuna mtu anaweza kuwa hana uwezo kuwa na duka lakini akawa na mtandao wake akatumia ule mtandao wake kutangaza biashara zake akajiongezea kipato kwa sababu sasa hivi ajira ni ngumu ajira ni ngumu kwa hiyo vijana wengi sana wametoka na hii mitandao lakini hapo hapo pia kuna watu wengine wanaitumia hii mitandao sivyo. Mitandao kwa ujumla ina, inasaidia sana ukilinganisha na kipindi cha nyuma kidogo miaka kama 15 kwenda nyuma iliyopita biashara zilikuwa zinapitia struggle kubwa sana katika kujitangaza. Kwa maana wafanya biashara iliwabidi watumie maredio, magazeti na mabango kujitangaza na kufikia watu wengi zaidi lakini kwa kupitia mitandao ambayo tangu ilipoanza imekuwa njia rahisi sio kwa kujitangaza tu kwa mawasiliano kwa kila kitu yani kwa kujaribu kuhabarisha dunia kwa muda mfupi nimeweza kufanikisha mengi sana kwa biashara yangu kwa maana 
kwa kupitia mtandao imekuwa rahisi mimi kufikia watu wengi sana nchini na nje kidogo ya nchi kwa hiyo page yetu ambayo inafahamika ya Kitongu Poa na pia nimeweza ku, 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 kufanya biashara kwa sehemu kubwa sana kwa kupitia page unlike nikisema ningesema nifanye bila kutumia mtandao kidogo ingekuwa ngumu mi kufika hapa nilipofika na post tu Instagram au Facebook au WhatsApp kwa, kwa kwenye status au huwa nawasiliana pia na watu personally uh, nikisha posti mara nyingi huaga na promote kile ambacho na kiposti na kutoa details za ninachouza then wengi ambao nakuwa, wanakuwa interested huaga wana, wana, wananipata kupitia mawasiliano kuna kuna vijana ambao wanatumia hizi page kwa kuelimisha kuburudisha kuna ambao wanatumia hizi page kwa kwa kutuonyesha maisha yao wanayoishi kila siku na pia kuna ambao sisi sasa tunatumia hizi page kwa kutengeneza kipato lakini pia kuna wengine wanazitumia vibaya hizi page kwa, ku, kwa, ku, kwa kujaribu kutuonyesha yale ambayo hayafai pia kutuapply mambo ya utapeli na nini ambayo sasa inakuwa challenge kwetu sisi tunaofanya biashara kwa moyo kumuaminisha sana mteja kupitia biashara ya mtandaoni. Na kwa kurahisisha hilo kwa sababu watu hao ni wengi na mimi pia nimesha observe ku, kujaribu kuhakiwa zaidi ya mara moja. Uh, si, si, si fanyi, si fanyi payment kabla sija kukabidhi mzigo. Na pia si, si, si fanyi, yani atufanyi atu close biashara kabla we hujaona mzigo wako na kuupenda. Kwa hiyo kwa kupitia hao watu ambao sasa wanajaribu kutumia social network kwa, kwa, kwa in a negative way uh, ndio kidogo kumekuwa kuna utata kwenye kwenye masuala ya mtandao lakini otherwise ndio kuna hawa ambao wana, wanajitangaza wao kama wao wanachokifanya kuna sisi tunawatafuta kipato na kuna ambao wanatuelimisha wana na kutuhabarisha pia mtandao umekuwa na faida kubwa sana kwangu mimi kwa sababu niliweza kufanya masomo yangu ya juu ama elimu yangu ya juu kwa kutumia mtandao. Niliweza kupata diploma, advanced diploma na mpaka degree nikiwa nimejiunga na University of Greenwich ambayo iko Uingereza na kuweza kufanikiwa kupata elimu ya Bachelor's of Science in Information Technology. Katika mwaka wangu wa pili ambao nilikuwa nimefanya advanced diploma Uingereza kuna awarding board inayoitwa NCC Education wao wanatoa tuzo kwa mwanafunzi ambaye amefaulu vizuri katika masomo yake wana tuzo ya mwanafunzi bora wa dunia wana tuzo ya mwanafunzi bora kwa mabara wana tuzo ya mwanafunzi bora kwa nchi na wana tuzo ya mwanafunzi bora kwa kupata wastani wa distinction ama A mimi katika mwaka wangu Niliweza kufanikiwa kuwa mwanafunzi bora kwa bara zima la Afrika ambapo nilizawadiwa medali kama mwanafunzi ambaye ameweza kupata wastani wa A na pia nilipata award ambayo inaitwa Roll of Honor hii ni award ya kuwa mwanafunzi bora kwa nchi yangu ya Tanzania na pia niliweza kupata award inaitwa Regional Achiever Award hii ilikuwa ni award ya kuwa mwanafunzi bora katika bara langu la Afrika. Nakumbuka wakati wa kufanya masomo yangu nilikuwa natumia muda mrefu katika mtandao kuweza kujisomea, kuangalia past papers, kuangalia course works ambazo zilikuwa zimepita na kupata material kama vitabu online. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mwanafunzi ambaye niko Tanzania na chuo changu kilikuwa Uingereza. Mtandao umenisaidia sana hasa katika biashara yangu. Wengi walikuwa mbali wanaona kupitia Instagram yangu na natumia Snapchat pia na WhatsApp. Kwa hiyo wateja wengi walikuwa mbali hasa kipindi hichi cha corona wengi waga wajagi madukani. Kwa hiyo wanaona kupitia peji yangu. Nina mitandao miwili ambayo ina mteja ananitumia bidhaa pia ananitumia na pesa. Nina Mpesa kwa ajili ya na wateja wengi wa Uganda na Mombasa huwa anatumia Mpesa. Kwa hiyo wao wananitumia na pia wananitumia na pesa ya kutolea. Kwa hiyo mara nyingi huwa anatumia Tigo Pesa kwa ajili ya watu wa hapa. Wengi huwa wanatumia Tigo Pesa na wateja zangu wa Kenya na Uganda huwa wanatumia Mpesa. Ya na wanatuma na pesa kutolea.
kwa kituma pesa kutolea tunaizitoa ile pesa na pia wanatuma pia na pesa ya usafiri lazima anapokuwa anatuma kitu lazima atume na pesa ya usafirishaji bila mtandao mimi nisingefika hapa nilipo mtandao umenisaidia sana na pia sio peke yangu tu ulionisaidia imenisaidia hadi wafanyakazi wangu pia kwa sababu unapokuwa unapofanya biashara sio wewe tu unajiangalia pia nina wafanyakazi ambao nawalipa nina watoto nyumbani ambao wanapelekwa shule nalipa kupitia biashara yangu so mtandao umenisaidia sana na kila siku uaga na waza bila mtandao sijui ningekuwa po yani sijui ningekuaje katika biashara yangu sababu mtandao unawafanya hata kama mtu alikopo nje ninapoposti katika account yangu mtu ndo anajua kwamba kuna kitu fulani nauza oh hichi kitu kizuri kwa hiyo ninakuwa napata watu wa nje watu wa mbali na sio wa hapa hapa karibu ni watu wa mbali ndio wateja wangu sana kwa mtandao umenisaidia kupata watu ambao mimi siwajui wako nchi zingine na wakapata biza yangu vizuri. Kitu ambacho na washauri ni kwamba hakuna kitu ambacho kimewahi kuwa rahisi. Yaani kila mtu ana unachoona anafanya kinafanikiwa au kinakwenda kuna struggle nyuma ambazo hatuambiwi. Watizame zaidi hiyo mitandao kwa, upan, kwa, kwa matumizi chanya kuliko hivyo ambavyo wanaitumia kwa sababu fursa ziko nyingi sana sasa hivi especially kwa kipindi hiki ambacho watu wengi tunatumia sana mitandao kujihabarisha kujiburudisha ku, 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 kujielimisha na kila kitu wajaribu kuangalia nini wanaweza kufanya katika hiyo mitandao ambacho kitaleta matokeo chanya kuliko kupoteza muda mwingi sana kwenye kulalamika na ku, kuilaumu labda serikali na mfumo mzima wa wa kiuchumi unapokwenda kiukweli ni kwamba maisha magumu lakini pia ukiwa umekaa hata jasho pia aliwezi kutoka linakusaliti ningependa kutoa ushauri haswa kwa vijana mtandao una manufaa makubwa sana kuna vijana wengi ambao naona wanatumia mtandao kuposti biashara zao na wamepiga hatua sana kwenye maisha kuna vijana ambao wanatumia mtandao kama vile kujisomea kuna vijana ambao wanatumia mtandao kwa creative work wengine wanaiga mambo ambayo yana manufaa katika maisha yao. Mimi ninaamini kila kitu ambacho mtu unakifanya inabidi ujiulize. Ninafanya kikitu ili nipate matokeo gani. Kama wewe ni kijana ambaye unatumia mtandao zaidi kwa ajili ya kuposti habari za kizushi ama matusi ama picha za utupu ama kwa ajili ya kutapeli wenzako ni wakati sasa wa kuangalia ni nini ambacho unaweza ukafanya kwenye mtandao ili uweze kupata manufaa. Jiangalie jitathmini muda mwingi ambao unautumia je unapata kile ambacho inatakiwa upate kutokana na huo muda ambao unautumia kwa sababu muda ni rasilimali. Je watu ambao unawafollow kwenye mitandao ya kijamii ni watu ambao kweli wanaweza wakakufanya ukapiga hatua maishani? Ni watu ambao kweli unaweza ukajifunza kitu kwao. Hamna kitu kizuri kama kufanya jambo na ukaona kwamba linaleta furaha katika jamii yako ama linaleta furaha katika nchi yako. Sisi ni vijana ambao ni nguvu kazi. Sisi ndio watu ambao tunajenga taifa letu. Ushauri wangu mimi nikiwa kama mama, nikiwa kama mzazi na ushauri vijana na ushauri wa kina mama wenzangu tutumie mitandao kwa vizuri kwa sababu ukiingia kwenye mtandao ina maana lazima uweke pesa sasa ile pesa ulioitumia kununulia bando lako ifanyie kazi ile pesa irudi ilete ilete faida katika kazi zako yani sio wewe unaingiza pesa kwa ajili ya kutukana watu kwa ajili ya kuleta habari za uzushi itumie ile fursa kwamba wewe unaweza ukapata ajira unaweza ukaangalia wenzako wanafanya nini moja na mimi nijaribu eh wacha na mimi nijaribu labda kuna biashara hii kuna hii then ikutoe tumia tumia mitandao ikutoe katika maisha mimi ni mmoja hapo ni mtu ambaye ninaye yani labda naweza nikaposti kitu mtu akaku yani akatoka labda nikaposti biashara na hisi mwisho ilikuwa jana nimemjibu mtu kwa sababu nilishindwa kuvumilia. Unajua 
mtu yeyote anayekuja anakuwa attack kwenye account ambayo wewe umefanya alba umeposti kitu huyo sio mfanyabiashara bali yupo kwa ajili ya kukuharibia tu kwa mimi na washauri au watu kwa unaokuja anakutukana anakuwa attack bila nani yoyote ningewashauri tu waanze biashara kwa sababu ile bando analonunua kukutukana wewe lingemsaidia ile bando kuweka biashara ili apate pesa na apate faida kupitia lile lile bando lake na kupitia ile ile account yake kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu wasichana wenzangu hata mimi nilikuwa kama wao ila mimi nilikuwa situkani <laughs> nilikuwa situkani lakini ninachowashauri wafike yani wafanye biashara ili wawe kama mimi nilikopo sasa hivi nimefaidika sana kupitia mitandao na pia nimefaidika sana kupitia biashara yangu kwa hiyo nashauri waacha kumwataki mtu bila sababu wafanye kazi mpenzi mtazamaji baada ya kuwasikiliza hao na kuona ehe kuona ule uzuri ama faida walizoupata kwa uzuri kabisa mimi naamini kabisa hata wewe pia umefurahiwa sasa mpenzi mtazamaji tuko katika bala bala tuko katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu hatari ugonjwa huu unaotukosesha raha ugonjwa huu unaotufanya tusiweze kujimwaga kama ilivyokuwa hapo zamani ugonjwa wa corona na ugonjwa huu watu wanajitahidi kufuata zile kanuni tulizoelezwa na wajuzi wa afya ama wataalamu wa afya wengi wanajitahidi na katika hao wanaojitahidi ni maofisi ya umma mashirika watu binafsi wafanyaji biashara ili mradi mpaka kwenye vituo vya daladala pia lazima unawe maji kwa sabuni tena maji yanayotiririka hebu tuone basi mamlaka mwasiliano Tanzania wako nyuma la hasha wana mapambano ya kweli kweli tutazame kidogo Yaani ifika nyumbani na sisi tukae kama hivi ndio. Kabisa kabisa. Eh. Hey, hmm. Kweli kabisa. Hmm. Unatakiwa ujisugue hivi kwa sekunde 20 shoga yangu. Hey. Mama mama katoma. Ya mani. Mm, kwenye hivi kwa. Wewe. Mm. Hapa. Hey. Mm. Mm. Yaani nakwambia hivi nikirudi mimi nyumbani ndio <laughs> naiweka ndio na yote na jeti hivi. Mwalimu. Hivi hivi kuna kimya mshaondoka watu? Yaani, sijui ameondoka, sijui tumechelewa. Na hivi ofaini sina. Wakina mama, mnako mawapi? Husu nini? Kivipi mwalimu? Choka juzi tumefungua kundi ama group kule WhatsApp. Eh? Eh. Hey. Tukasema vikao vyetu vyote vya vikoba tunamalizia kule. Ah. Alafu marejesho na pesa zote mtatuma kwenye account yangu na mimi nitazohusisha benki. <laughs> yaani hiyo ndio shida kwangu. Siku ya tatu leo sijawasha data. Kazi yangu tu kuwasha, kupiga, kuwapigia huko wateja zangu, kusudaga, hicho ndo ninachokijua. Mimi hata bando nimenunua. <laughs> hata kununua bando sijanunua kwa sababu bado nafikiria marejesho. Nafikiria fine. Yaani nasema hivi ningekuwa najua muda wote huo mimi kama ningejua kwa kinachoongelewa kitu gani. Haya mwalimu, tuge maneno. Serikali yetu kila siku inatoa tahadhari na inatuelimisha juu ya janga ambalo limeingia sasa nchini kwetu janga la corona. Kwa maana ile mikusanyiko ambayo sio lazima basi haina budi sisi kufanyaje kuikaa. Ndio. Kwa hiyo tukaona tufungue mimi tutufungue group kule kwenye mtandao wa kijamii. Ili vikao vyetu vyote tunavimalizia kule. Tuepukane na hii misongamano ambayo sio lazima. Fikirieni kitu kimoja. Sasa hivi mnakuja kwenye kwenye kwenye, kwenye mkutano mngilijua kwamba tunakutana kule kwenye mtandao wa kijamii. Yaani hapo unavonambia ndo akili yangu inakuwa. Genge langu ningekualisha kuwa. Huku napanga nyanya mkono huu, mkono huu unapiga selfie, nyanya zinaniliu. Ndio maana nakwambia nyanya za hizo. Kumbe inawezekana hata biashara yako mtandaoni ukauza. Kabisa. 
Yaani sasa hivi hey. siachi kuwasha data kila siku. Hizo MB zitanikoma. Kikao kipo pale pale. Lakini kikao tunafanya kule kule kwenye mtandao kijamii kwenye WhatsApp. Ushanifahamu? Alafu pesa za marejesho. Unataka kuomba mkopo, unataka kufanyaje pale pale. Alafu pesa zote mtazirusha kwenye account yangu. Mm. Na mimi nitaziwasilisha nitazi benki. Mm. Eh, subiria kwanza mwalimu. Utawasilishaje hizo pesa benki na wakati pesa zipo kwenye simu Mama yako? Mama wewe. <laughs> Mamlaka ya mawasiliano ya Tanzania eh. inapijali sana wananchi wake. Eh. Kwa maana imetuunganishia huduma nyepesi ya simu zetu na benki. We. Kwa maana nikiwa hapa hapa nyumbani kwangu na uwezo kutuma pesa ikaenda wapi? Ikafika benki. Tukumbuke kila Mtanzania ana wajibu na haki ya kumkumbusha mwenzake juu ya janga zima la nini? La corona. <laughs> corona. <laughs> <laughs> Lakini tukumbuke Tanzania bila corona inawezekana. chanda chema kuvikwa pete eh? kumbe unapofanya jambo zuri malipo yake yanakuwa mazuri huu mtandao huu mtandao huu una mambo mengi chanya kama tulivyoletewa hivi zamani ilikuwa simu tumeanzia mbali 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 mpaka uende kwa opereta uende sio posta ukapige kwa opereta mpaka zikaja unaweka nyumbani mpaka leo unatembea na simu hivi kama miaka 20 iliyopita mtu ulikuwa na ndoto hiyo kweli lakini leo simu iko kiganjani kwako Leo we unaweza ukaingia tu kwenye mitandao ya kijamii unavyopenda we mwenyewe e, unaperuzi unavyopenda wewe dunia nzima eh mengi 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 hata sipendi kuyaeleza yote manake unayafahamu unajua unayafahamu sana unapoyatumia kwa njia chanya eh, badala ya kwenda kupiga foleni benki eh, ukawa unatuma pesa kumbe unaweza wewe mara moja nyumbani kwako eh, kiganjani kwako ukatuma pesa kwa wazazi wako ama wengine ambao wanakutegemea hmm? mambo mazuri eh? mambo mazuri kweli kweli eh? Teknolojia imepiga hatua. Imepiga hatua ili na wewe pia upige hatua. Laborare estorare. Kazi ni sala, sala ni kazi. Katika uraia mwema ufanye kazi kwa bidii vile vile. Mpaka wiki ijayo siku na saa kama ya leo ni mimi wako mama Tembo.